അസ്സലാമലൈക്കും ഞാൻ സെൽവ അബ്ദുൽ ഖാദർ മടപ്പള്ളി കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിശ്വജന്തു വർഗീയവാദി മതഭ്രാന്തി അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലക്കെട്ടാണ് എനിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ മടപ്പള്ളി സഖാക്കൾ കെട്ടിത്തന്നത് സന്തോഷം സമാധാനം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാതൊരു ടെൻഷൻ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം കുറച്ച് ശ്വാസമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ശ്വാസം കഴിക്കായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയൊരു സന്തോഷം ഞാൻ ഇനി മാച്ചിനാരിലെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറയാം ചോ ചെങ്കോട്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവിടെ ചോന്ന കൊടിയെ പാറിയിട്ടുള്ളൂ അതെ പറഞ്ഞ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഈ വർഷം മടപ്പള്ളി പോ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജിയു ഞാൻ ജിയോ പ്രവർത്തകയാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ ഒക്കാരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേര് പിന്നെ എം എസ് എഫ്കാർ കെ എസ് യുക്കാർ ആർ എം പിക്കാർ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കൂടി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച ഇൻക്ലാബിൽ അംഗങ്ങളായി ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് ഇൻക്ലാബിൽ അംഗങ്ങളായി അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഭവിച്ചത് ഒരുപാടാണ് കാരണം അവർ പറയും റാഗിങ് ഇല്ല അവിടെ റാഗിങ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഭയങ്കര സുസുന്ദരം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് അല്ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കേ മനസ്സിലാവൂ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി എല്ലാ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ല ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് ക്യാമ്പസ് ഉഷാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ആരൊക്കെ എസ് എഫ് ഐനെ വായിത്തി അവിടെ അവർ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നോ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാൻ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇൻഗുലാബ് പ്രവർത്തകരും ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റുകാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന നെറികടിന് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഒന്നും തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അത് അവിടെ കേട്ട് അവരെന്ത് പറയുന്നു നമ്മളത് കേട്ട് അനുസരിച്ച് നിൽക്കുക എൻ എസ് എസിൽ വെച്ചാല് എൻ എസ് എസിലെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കാരണം അവിടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സഖാക്കൾ തന്നെയാണ് സെലക്ഷൻ നിൽക്കുക അവർ വരും ഒരുപാട് ദിവസം നമ്മളെ അധികം ശനി ആഴ്ചകളും നമ്മളെ വിളിപ്പിക്കും അവർ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ എത്ര വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിലുള്ള ആണെങ്കിലും ഒരു റാഗിങ്ങിന്റെ ബേസിൽ റാഗിങ് രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ മുമ്പ് പ്ലസ് ടു എന്നെ വളണ്ടിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പ് വളണ്ടിയർ ആയില്ല ഇങ്ങനൊന്നും ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് കോളേജാണ് അത് മുമ്പ് സ്കൂളാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇതിന് മുമ്പും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ നടന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആയിക്കോട്ടെ ശരി നമുക്ക് വളണ്ടിയർ ആവണം വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ അധികം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എലക്ഷൻ മത്സരിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രോഹിത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ആചരിച്ചിരുന്നു അന്ന് നമ്മളൊരു കാർഡൊക്കെ നഞ്ഞത് കുത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗേൾസിൻ്റെ ധൈര്യമായിട്ട് കുത്താലോ കാരണം അവിടെ കയറിയാലും പിടിക്കൂലോ പിടിച്ച് കീറില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുത്തി ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഇംഗ്ല പ്രവർത്തനമായി അതിൽ അത് കുത്തി ക്യാമ്പസിലൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വല്ലാത്തൊരു വാശിയാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയം ഒന്ന് പറയണം പുറത്ത് എത്തിക്കണം കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കണം വല്ലാത്തൊരു വാശി വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പൊ അത് കുത്തി നടക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പം ഗേൾസ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാ ഉറ കുറച്ച് ഉറക്കനെ സംസാരിച്ച് നടക്കും കാരണം കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ രോഹിത്തിന്റെ വി വിത്യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ സുഹൃത്ത് ആതിലുണ്ട് അപ്പൊ അവനത് കുത്തി നടക്കുമ്പോൾ സഖ സഖാക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എന്താണ് ഇതെന്ന് വെച്ചു ഇന്ന് രോഹിത്തെ അല്ലേ കുത്താലോ ആ ഇത് കുത്തുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല താഴെയുള്ള ഇൻക്ലാബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് കീറിക്കളാ അത് പറയും അല്ല ഇതിവിടെ നിന്നോട്ടെ നിന്നെ മൊത്തത്തിൽ കീറണ്ടെങ്കിൽ അത് അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളാ എന്നൊക്കെ പറയും ഭയങ്കര വിഷയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ 
സത്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പോലും അത് വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു മടപ്പള്ളിയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാല് ആര് ആരെ എതിർത്ത് പറയുന്നോ അവൻ അത്ര കാലം അവിടെ വായൂല അത് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിന് എന്റെ മേലെ ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ളൊരു തലക്കെട്ട് തന്ന് അപ്പോ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാവുമ്പോ കുട്ടികൾക്കുള്ളിൽ ഇപ്പൊ ചില ചിന്താഗതി ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു 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 ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ഈ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് യൂണിയൻ മീറ്റ് യൂണിയൻ മീറ്റിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്കുലാബുകാരോട് അധികം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നല്ല എന്തോ ഒരു അവാർഡ് ഫിലിം കാണുന്നതിലോട്ടുണ്ടാവും ഒരു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി സംസാരിച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീനെ വെള്ളം വാങ്ങി വെള്ളം ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എടുത്തു കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുടിച്ച് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ കുട്ടി എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഞാൻ ഓരോ ഇറക്കിറക്ക് ഞാൻ എന്താടോ പറ്റിയെ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും എന്താ പറ എന്നെ പറ്റി എന്താ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഓ ഓല് പറയുന്ന ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കും ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും ഇഞ്ചാ മതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറയും എന്റെ മോളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നു അതുപോലെ ഇല്ല ഞാൻ പറയാം എന്നാ പിന്നെ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഈ നമ്മള് നടക്കുമ്പോ ആ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നുള്ളേ വിഷം പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത വിഷ വിഷം വരുന്നുണ്ട് വിഷം വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഒരു സത്യം പറയും ഞാൻ ആകെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമ്പസ് പോയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത്ര അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മാസമായി ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പസിൽ പോയിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഇഷ്യൂ നടക്കുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടു ഇപ്പം ഒരു ദിവസം ഒന്നാം തീയതി ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ നടന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ആ പ്രാവശ്യം പിന്നെയും അടികിട്ടി എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ അവരുടെ മോളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇംഗ്ലാബ് പറയണ്ടേ പറഞ്ഞു അത് ഇനി ഒരു കാര്യം തൽക്കാലം ഈ പറന്നൊന്ന് മാറ്റിക്ക് വേറെ പറന്ന് എടുത്തിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ പറയാം നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സുഖം നീ പഠിക്കാനാണ് വന്നത് ആ പഠിക്കാനാണ് വന്നത് എന്നാൽ നിനക്ക് സുഖത്തിൽ പഠിച്ചു പോയിക്കൂടെ മൂന്ന് വർഷം എന്തിനാ വേണ്ടാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ചോദ്യം എന്റെ ഉപ്പാനോടും ചോദിച്ചത് കാരണം കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തപ്പോ അത് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്നോട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് കേസ് എന്നാ പറയാ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കേസായിക്കോട്ടെ അല്ല നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ല നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലല്ലേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ലാണ്ടായി ഉപ്പാനെ വിളിപ്പിച്ചു ഉപ്പാനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിപ്പിച്ചപ്പോ എന്റെ മാമനെ വന്നത് മുപ്പ ഇതിൽ വലിയ ആളെ എന്നെ കട ഒരു വ്യത്യാസമില്ല കംപ്ലയിന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്റെ ഉപ്പാനെ വിളിപ്പിച്ചു ഒലി വിചാരിച്ച് ഉപ്പാനെ വിളിച്ചാല് പെൺകുട്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയതാ അപ്പൊ എന്റെ ഉപ്പ ഓലോട് പറഞ്ഞു ഓ സെൽവ അബ്ദുൽ ഖദർ നേരാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അവളെന്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല അവർക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാനും അവർക്ക് എന്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അവള് അവക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വളർത്തിയത് അപ്പൊ ഇവര് ചോടിച്ചതന്നെ ഇടിവെട്ടിയാണ് പാമ്പ് അടിച്ച അവസ്ഥയെ പോയി കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഇവരോ ഉപ്പാനോടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം ഇവരെടുത്ത് കുറെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വന്ന സെൽവ നീ ആകിലിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കണം പറയാം എന്താ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ പറ ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാണ്ട് അവളെ ശരീരത്തിനെ പറ്റി തോന്നിയാസം പറഞ്ഞോണ്ട് മിണ്ടാണ്ട് നിക്കണോ അല്ല അവന്റെ കുടുംബം അമ്മ ആ ഞാൻ ആ ഓക്കെ ഓൻ അമ്മ ഉണ്ട് ഓൻ ഓന്റെ അമ്മേനെ പോലത്തെ അല്ല
ഇവർ വർഗീയവാദിയാണ് വിശ്വജന്തുവാണ് അപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ക്ലാ ക്ലാസ്സിൽ പറയും ഈ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് എന്ന് ഐ എസ് ബന്ധം ഉണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പറയും അവിടെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പറയും എനിക്ക് ഐ എസ് ബന്ധം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എടുക്കലോ അവൾ പറയും പിന്നെ ഐ എസ് ഓളിന്റെ കാരണം എന്റെ മോള ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയും നമ്മള് നമ്മള് ബന്ധം ഉണ്ട് നമ്മള് ഒരു കാരണം നമ്മള് നമ്മള് ഇൻഗുലാബ് കുട്ടികള് പിന്നെ ജിയോ കുട്ടികളും ഷോള് നല്ലോണം ചുറ്റിട്ടാ വരാ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ ഒരു കൂളായിട്ട് വരും അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി പറതൊക്കെ ഇട്ടാ പിന്നെ അവർക്ക് നല്ല ബേജാറാ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാ പിന്നെ ഈ അഖിലിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂല് ഞാൻ ഇവന് പ്രിൻസിപ്പൽ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരാം തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു തരാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം സമ്മതിച്ചല്ലോ ഇവനെന്തിനാ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഭയങ്കര മനപ്രയാസം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച കംപ്ലൈന്റ് പിൻവലിച്ചാലോ കാരണം ഒരു പാവ ആൺകുട്ടി ഓനിക്ക് അമ്മ ഉണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മക്ക് സുഖയിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മനപ്രയാസം എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഇവന്റോട് സംസാരിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ഞാൻ ക്യാമ്പസ് പോയതാ ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവന് ഒരു ബൈക്കിൽ കയറി അങ്ങ് നിന്ന് ഏത് പാട്ടാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ നല്ല മുട്ട് പാടി ഞാൻ വരുമ്പോ ഇവനിങ്ങനെ തമാശക്ക പാടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറ തിരിഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഭയങ്കര തമാശ ഇങ്ങനെ അയ്യോ എന്നെ പീഡിപ്പിച്ച് ഭയങ്കര ഡയലോഗ് അല്ല നമ്മള് തമാശാക്കി ഭയങ്കര ഡയലോഗ് പാട്ടൊക്കെ പാടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് പറയാം ഇവർക്ക് പതിനൊന്ന് വകുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ മേലിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വകുപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട വിശാങ്ങൾ കാരണം ഒന്ന് കിട്ടിയാലോ ഒന്ന് പഠിക്കണ്ടേ ഒരു പേടിയില്ല ഒരു ഇതില്ല അവന് പറയാ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് കളിച്ചിട്ട് എന്താ ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മളെ ക്യാമ്പസ് ആ നമ്മൾ പറയുന്നത് നടക്കും പിന്നെ ആകെയുള്ള സമാധാനം വെച്ചാല് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പുറത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ കാരണം ഇവരുടെ ശരിക്കും ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് അതാ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മീഡിയ വണ്ണിലേക്ക് എല്ലാ സമയത്ത് പോയിട്ട് പിറ്റേന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക് ഇടും പിന്നെ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മള് അവർക്ക് ആ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചിരിയും നമ്മൾ എത്ര അവരെ എസ് എഫ് ഐന്റെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അവിടെ തകർച്ച അവർക്ക് വാശി കൂട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇങ്കുലാബ് കാര്യം എത്ര ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പുറത്തുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് കൂട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നോ അത് അവരെ ശരിക്കുള്ള തകർച്ച അവർ അത് മാക്സിമം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ എന്താ പറയുക അവർ ആ കാര്യത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം ഇങ്കുലാബുകാർ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കയ്യിൽ എണ്ണ ഇങ്കുലാബുകാരെ ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കുള്ള സൗഹൃദം എന്ന് വെച്ചാല് ക്യാമ്പസ് ഫുൾ അവരുടെ തന്നെയാണ് ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഇഷ്യൂസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള ഞങ്ങൾ ഇൻകുലാബ് വന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാല് ആധിപത്യം അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലാണ്ടാക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അത് മാറ്റാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ എന്താ ഈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ വേണം നമ്മൾ ഇൻകുലാബുകാർ ഇനി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും താങ്ക് യു